நேற்று அவங்க சித்தி பிள்ளையார்பட்டில இருந்து வந்திருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சமையல் கூட அவங்க பாத்துக்கிறாங்க அப்புறம் எதுக்கு பத்து நாள் ஒரு வாரம் பாத்துட்டு ரெண்டு நாள்ல வந்தா போதாதா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லன்னு சொல்றோம் முல்ல என்னடானா போகவா வேண்டாமான்னு முழிக்கிறா இவனுக்கு அனுப்பவே மனசு இல்ல எப்படி இருக்காங்க அனுப்பட்டு <laughs> 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 அனுப்ப மாட்டேன் அவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் சொன்னா கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான் நீங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னீங்களே பரவாயில்லையா மனக்கவலைதான் மாப்பிள்ள அவருக்கு பேசுறதா பெருசா பேசுவா மத்தபடி ஒண்ணு இல்ல நீங்க இப்படி கேட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னு வைங்க அவளுக்கு பாதி வழி போயிரும் முல்ல சந்தோஷமா இருந்தாலே அவளுக்கு சந்தோஷம் தான் மாப்பில இல்ல இல்ல நான் அப்படிலாம் சொல்லல நீங்க கூட்டிட்டு போங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு சாயங்காலம் கூட கொண்டு வந்து விட்டுருங்க யாரும் வரமாட்டாங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் முல்ல அங்க இருக்க கூடாதும் காலையில கூட்டிட்டு போயிட்டு சாயந்தரம் கொண்டு வந்து விட்டுருமா கதிரு கடைக்கு போயிட்டு வரும்போது முல்ல இங்க இருக்கணுமா உத்தரவு போட்டிருக்காரு ஐயாவால அம்மாவ பாக்காம இருக்க முடியாது திரும்பி வரும்போது என் பொண்டாட்டி இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடா அனி முடியல நான் வரேன் நான் துணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன்பா இல்லம்மா நீ வர வேண்டாம் இங்கே இருந்துக்கோ ஏன்பா நீ வர்றது இங்கே யாருக்குமே பிடிக்கல நீ இங்கே இரு அப்பா அம்மா பாவம்பா அம்மாவை நான் பார்த்துக்கிறேம்மா நீ உன் வாழ்க்கையை பாரு நீ இங்கேயே இரு அவன் என்ன நோயிலையா படுத்திருக்கா அப்படி ஒன்றும் இல்லை இல்லை உனக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ மாப்பிள்ளையோட வந்து பாரு இப்போ நான் கிளம்பிட்டுமாம்மா சித்தப்பா இருங்க சாப்பிடாம போறீங்க மனசு நிறைஞ்சி இருக்குமா இதில் பசி எங்கம்மா எடுக்கும் நான் சொன்னது எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்கலையே இல்ல நான் ஏதோ சொல்ல போய் ஐயோ மாப்பிள்ள இதுல தப்பா நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்பாவை எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க 
அதான் அப்பா வருத்தப்பட்டு என்ன வர வேண்டான்னு சொல்றாங்க நான் கிளம்புறக்கா வரந்தனம் அப்பா என்னப்பா என்ன கிளம்ப சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போனா என்ன அர்த்தம் இது ஓ வீடு இங்க இருந்து ஓ வேலைய பாருன்னு அர்த்தம் நான் அம்மாவை பார்க்க வேண்டாம் அப்பா ஏமா அத போன்ல பேசிக்கோமா இப்ப என்ன சரி மாப்பிள நான் கிளம்புற இருங்க நான் விட்டுட்டு போறேன் ஐயோ பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இல்ல நான் அந்த வழியே தான் போறேன் போ வாங்க வரக்கா வரம்மா வாங்க சித்துப்பா பண்ணி வரேன் நல்ல மருமக நல்ல மாமனார் இல்லாத்த இப்பவும் நான் தான் ஜெயிப்பேன் போலையே யார் ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல சீக்கிரம் விளையாட்ட முடிங்க எனக்கு தூக்கம் வருது அக்கா விளையாட்டு முடிஞ்சா திரும்பவும் விளையாட கூப்பிடுவான் ஆமா எனக்கு போர் அடிக்கும்ல போர் அடிச்சா படி மதியானம் உட்காந்துல நல்லா படிக்க முடியாது வேணும்னா நான் டிவி பாக்குறேன் நீங்க படுத்து தூங்குங்க இங்க பாருறா சத்தம் இல்லாம டிவி பாக்கணும் தலைவலிக்கிற மாதிரி பாட்டெல்லாம் போடக்கூடாது இந்த பாருங்க இப்ப எழுபது கண்டிஷன் போடுறிய வர வர இது வீடா இல்ல ஹாஸ்டல்னே தெரிய மாட்டேங்குது என்ன மாமா சாப்பிட வர கைக்குறைதுன்னு <laughs> 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 போடுவாட் <laughs> குடோனுக்கா ஐயோ நான் வர மாட்டேன் என்னம்மா ரெண்டு பேரும் லீவா சொல்லவே இல்ல ஆமா தானே ஒரே வேலைக்கு சொந்தக்காரங்களை வச்சு அப்படி தானே கல்யாணம் கரும ஒரே நேரத்துல மொத்தமா லீவ் போட்டு போயிடுறாங்க கடைசியில நம்ம தல தானே உருளுது பாக்கெட் போடலன்னா கஷ்டமாச்சு மாமா எப்பயும் போல ரெண்டு பேர்த்த நீ வர சொல்லுவே அவங்கள வர சொல்லு லலிதாக்காவா ஆமா ம் சரி வர சொல்றேன் மாமா அவசரம்னா பாதி வீட்டுக்கு கொடுத்து விடுங்க இங்க வீட்டுல போட்டுடலாம் ஏ முல்ல ஆ போட்டுடலாம்க்கா மாமா நாங்க நாலு பேரும் நேரம் போகாம தான் விளையாடிட்டு இருக்கோம் கொடுத்து விட்டுருந்தா கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சிருக்கோம்ல மாமா பாக்கெட் போடுறதா ஏ எனக்கு படிக்கணும் நான் போறேன் வேலை இருக்கு சாருக்கு சாயங்காலம் படிச்சதா மண்டையில் ஏறும்னு சொன்னீங்க கரெக்டா எடுத்து கொடுங்க நிஜமாவா நல்லா இருக்கும் மாமா நம்ம கடையில வேலை செய்யறதுக்கு காசு குடுப்பீங்களா குடோல வேலை செய்யறவங்க மட்டும் சும்மா ஓய்ச்சி வேலை செய்யறாங்க காசு வாங்கிட்டு தானே வேலை செய்யறாங்க இந்த பக்கத்து தெருவுல இது வயலுதாவை யாரும் வர சொல்ல முடியாது 
அவங்க வேலை செஞ்சா அவங்களும் காசு கொடுக்க தான் போறேன் அந்த காசு மாதிரி உங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு போறேன் ஐயோ எனக்கு காசு எல்லாம் வேண்டாம் அம்மா உங்களுக்கு வேணாம் நீங்க போங்க எங்களுக்கு வேணும்ல இவனை பாத்தியா எவ்வளவு கொடுப்பீங்க மாமா என்னப்பா கரெக்டா இவ்வளவு தருவேன்னு சொன்னதே வேலை செய்வியா அப்படி இல்ல ஒரு ஆர்வம் தான் பாக்கெட் போட்டு வேலையை முடிங்க கரெக்டா காசை கொடுத்துறேன் சரியா ஏப்பா முல்ல மாமா உங்க கையிலும் காசு இருந்தா உன்னோட செலவுக்கு வச்சுக்கிறீங்கல கதிருக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துக்கலாம்ல என்ன கையில காசு இருந்தா மோரத்தை வைக்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையில அதனாலதான் சொன்னேன் நானும் பாக்கெட் போட்டு கொடுக்குறேன் மாமா சரிப்பா சரிப்பா ஆமா மாமா குடல எத்தனை கிலோ போடுவீங்க என்ன ஆளுக்கு ஒரு நூறு கிலோ போடுவாங்க நான் <laughs> 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 வேலையில <laughs> 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 சொல்லிட்டு <laughs> என்ன <laughs> 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 சரி என்ன வளன் சொல்லு நீ வாட்டுக்கு வர அலாரம் வைக்கிற அதுவும் நாலு அந்த நேரத்தை எல்லாம் நீ பாத்திருக்கியா ஆமா இவர் பெரிய உழைப்பாளி நாங்க தான் சோம்பேறி போட என்னாடி இன்னைக்கு மரியாதை ரொம்ப குறைவு நான் நாலரை மணியை பார்த்ததே இல்லையாக்கும் ஏய் 
எப்படி இருக்கும் சொல்றி இருட்டா இருக்கும் அவ்வளவுதானே அப்பப்பா ஐயோ என்ன கண்டுபிடிப்பு டேய் நீ உங்க அத்த பொண்ணோட கல்யாண மண்டபத்துல ஜாலியா உட்கார்ந்து இருந்தல அன்னைக்கு நான் நைட் ஃபுல்லா தூங்கவே இல்ல தெரியுமா நாலரை மணி மட்டும் இல்ல மூணு மணி ரெண்டு மணி ஒரு மணி எல்லாம் நான் பார்த்தண்டா டேய் எதை கேட்டா எங்க கொண்டு நிப்பாட்டுற பாத்தியா நீ தூங்குமா காலையில எந்திரி வேலையெல்லாம் பாரு என்ன வேணாலும் ஜெய் என்ன வேலை செய்ய போறன்னு கேளேன் ஜீவா அத கேட்டதுக்கு தான் இம்புட்டு பேச்சு பேசுனா சரி விடு நாளில இருந்து நம்ம வீட்ல கடைக்கான பொருளுக்கு எல்லாம் பாக்கெட் போட போறோம் அது கேண்டி நீ எந்திரிக்கிற நானும் தான் பாக்கெட் போட போறேன் நீயா ஏண்டி நெஞ்சு வழி வர மாதிரி பேசுற வீட்டுல இப்படி இருக்கிற செம்ப தூக்கி அப்படி வைக்க சொன்னாலே அழுவியே அதெல்லாம் ஓசில செய்யறதுக்கு இப்ப பாக்கெட் போட்டா பணம் தரேன்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல மாமா பணம்னது எப்படி பல்ல காட்டுது பாரு என்னடா சொந்த பொண்டாட்டியை இப்படி கலாய்க்கிற ஐயோ அப்பப்பா மேடம் அப்படியே கிண்டல் பண்ணவே மாட்டிய நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ நான் பாக்கெட் போட்டு பணம் சம்பாதிச்சு பெரிய வீடு வாங்கி கார் வாங்கி நாம சந்தோஷமா இருக்க போறோம் ஜீவா நான் பாக்கெட் போட்டு பணம் சம்பாதிச்சு பெரிய வீடு வாங்கி கார் வாங்கி நாம சந்தோஷமா இருக்க போறோம் ஜீவா ஏய் இந்த கடுகு சீரகம் எல்லாம் பாக்கெட் போட்டு நீ இப்படி வாங்க போற இதெல்லாம் ஆரம்பத்தா ஜீவா மெல்ல 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 எல்லாம் நடக்கும் நாம கடன் நடத்திய இன்னும் இதெல்லாம் எதுவும் வாங்கல இதுல கடையில விக்கிற பொருள பாக்கெட் போட்டு இதெல்லாம் வாங்க போறீங்களாக்கும் இது பாரு ஜீவா நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்ன என்கரேஜ் பண்ணுடா ஓகே ஓகே இப்ப எப்படி என்கரேஜ் பண்றேன் மட்டும் பாரு என்னடா பண்ண போற நீ பாக்கெட் போடுற பாக்கெட் போடுற பாக்கெட் போடுற பாக்கெட் மேல பாக்கெட்டா போட்டு அப்படியே பெரிய தொழிலதி பெறாயிர அப்படிதான் ஜீவா அப்படிதான் ஓ பிசினஸும் வளருது நீ போடுற பாக்கெட்டும் வளருது பாக்கெட் வளருதா ஆமாடி அம்பது கிராம்ல இருந்து அஞ்சு கிலோ வாங்கி அது அப்படியே ஐநூறு கிலோ வாங்கி சம்மடா சொல்லு 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 ஆனா நீ மட்டும் வளரல ஒரு நாள் அந்த வளர்ந்த பாக்கெட்குள்ள நீ விழுந்து உன் அப்படியே பாக்கெட்டோட பாக்கெட்டா அப்படியே தூக்கி அப்படியே பாராட்டி என்கரேஜ் பண்ணும் தான் நினைச்சேன் ஆனா என்ன அறியாம உண்மை வெளியே வந்துருச்சு ஆனா ஜீவா நீ என்ன வேணா பேசிக்கோ பெரிய சாதனை பண்ணவங்க எல்லாம் ஆரம்பத்துல உலகம் இப்படிதான் பேசிச்சான் அப்புறம் அவங்க எல்லாம் சாதிச்ச பின்னாடி கால விழுந்து கும்பிட்டுச்சான் எனக்கும் ஒரு காலம் அப்படி வரும் அப்ப வச்சுக்கிறேன்டா உன்ன எனக்கு வேலை இருக்கு காலையில நான் எந்திரிக்கணும் வெட்டியா பேச முடியாது உன்கிட்ட குட் நைட் வாய் மட்டும் இல்லனா அம்மாடியோ எல்லாம் கேக்குது லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒழுங்கா தூங்கு ஒரு தொழில் அதிபரை தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு டெய்லி வாங்க பாய விரிங்க படுத்து தூங்குங்க வேற என்ன செய்யணும் ஏங்க ரோபோ கூட கொஞ்சமாவது மாதி செய்யுங்க நீங்க அது கூட இல்ல ஒரே மாதிரி போர் அடிக்கல உங்களுக்கு
இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு நான் தாங்க பிரச்சனை விடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஏய் நான் இப்படி இருக்கிறதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் பிரச்சனையை சொன்னா மாத்திக்கவா போறிய சொல்லு மாத்திக்கிறேன் 